今天咱们还是收尾这个南美对抗赛，这个2021大鹏杯象棋大师中秋明星赛已经开启了，但是这个棋谱还没出来，咱们还是讲那个吧。这盘是南北对抗赛的第一轮，之前落下了没讲。红方是南方队的六脉神剑赵欣欣，黑方是北方队的乱战天王弘志，这两位实力呢很接近。开局欣欣走的是仙人指路，黑方挺卒，红方跳马，黑方跳马，红方补象。黑方想学呢也可以，红天王决定啊不抄作业了，跳编码玩自己的。下一手棋呢，红方也没有动这个马，因为红方始终有一个上马对炮的棋。这手棋一直都在，红方先弄个横车，黑方补象，双方补同一侧的，红方平局穿弓，黑方横车。这时候红方对炮了啊，对手不打他平开了。红方的目的已经达到了，现在可以跳马了。黑方呢选择很多呀，可以补士，或者说进炮打马。当时平车啊要向前充足，红方把车顿到巡河，黑方还是冲。六面神剑把炮台拽过来，这又没法冲了，不敢动手了。黑方冲边卒，下一招红方退炮，要往左摞在一起打击黑方的三路线。黑方把炮拽过来，要向前充足，强行换子儿。那红方就再来个兄弟，黑方再冲就丢子儿了。你要是不管红方，还要主动过河呢。黑方用平车来化解。假设啊，红方还是过河，那黑方就打掉。红方用马踩，这时候黑方就可以抓炮了。也不用多想，红方肯定要对车啊。这个车是用马生根，黑方很有可能会下底炮一将。不能踩炮，不能补士，那只能垫象。黑方可以退车捉双，让红方踩炮，黑方再吃马。下一手棋，黑方出车捉马呢，还是先手，也算是能够打开局面。当时不是这么个造型吗？黑方平车，红方就没有着急进兵过河，他是先来个横车，让黑方过不来啊，那就得想别的招。进车把炮叼住，首先红方这个冲兵过河就不行了，补士踩车，他就进一步抓炮。红方决定转移阵地平鞭炮，黑方横车，红方冲兵过河，黑方踩掉对炮，上面是连环的没事红方没对，这里打了一下车，这一看没什么好点呢，放这儿，红方再出车把上面这炮看上了。现在黑方要是发射，红方就进车砍炮，黑方是吃亏的。他这里走双剑合璧，要砍底士，红方一补，黑方在对车。哎，这个棋得简化了，红方吃掉，黑方一坐，红方跳马踩炮，黑方动手打掉一个，红方吃炮，黑方逃马，红方一番操作吃掉一个象，对手补象踩马。红方吃中卒，黑方捉马，红方平车对捉，一人吃掉一个啊！黑方打马，红方追魂，没完，黑方再吃个兵。这棋红方稍稍好一点，毕竟对手少个象，而且缺象怕炮，红方刚好有。下一招红方平炮要打卒，黑方不管了，疯狂扫兵，先吃掉一个，红方打卒，黑方再吃兵。红方平炮一将，黑方补士。红方出老帅，铁门栓这个不成立，黑方可以退底车防守。那这里闲着没事，肯定要吃足了。咱们正常的思维肯定要先吃这个，因为这是先手啊。黑方怎么着都得防守一波，然后再吃左边这个。哎，但是六脉神剑呢？先吃这个。哎，你别说这一调整，黑方走坏了，但是也不能怨他，这是一盘快棋，就十分钟。前面走了已经将近三十个回合了，时间已经所剩无几。当时红天王随手跳马踩了一脚车，既然咱们是复盘讲解，时间有的是，那就来看一下黑方最稳的走法。他应该是先捉炮，红方不可能这样主动被拉住吧？这不行，你退一步的话，那黑方跳马踩双了，那就把自己玩了，只能说多退一步。这随时还能把车放在中间，那黑方平局得抓一下。无论你是退车保炮还是平炮打马吧，黑方这个小卒都保住了。当然这里要切记啊，黑方一定要往回跳马，可不能往上跳。
，你往这儿挑，红方把车一平，下底炮还是个先手，那不就坏了吗？回到这里，红方平车吃足捉马，黑方随手踩车，那红方再吃一个，这同时还叫杀了，黑方平车守擂，红方下底将一军，黑方唯有垫。换掉就合了，红方是退，黑方捉炮，红方退到巡河，黑方也不能闲着呀，跳马，只需两步就能卧槽，红方走飞龙在天一夹，想卧槽门都没有。现在黑方已经没棋了，而且对手这个车始终能下底，那他就把车放在中间啊，一会儿可以落势把将门调到左侧，红方进兵，黑方落势。红方现在过兵没问题，这里他是称势，很有想法。既然没过兵，黑方就回马，别过了。红方平车提前遮住老帅，黑方出将，红方退底炮。哎，你看这一调整，红方这个炮就有威力了。现在要补士打车，黑方提前躲开，红方也是上势，黑方退车先给这个象生根，红方打一将，黑方回去再把车挪到中间。什么意思呢？本来他是想这样走的，捉马，马一走不能过兵了吗？但是黑方有个死对车的棋，这样走就合了，所以他提前平开。现在还要捉马，黑方进车不让捉，这时候红方退了一步车，一会儿可以考虑把车往左平三步，这既能进车拉住这个车马，又能下敌将啊。红方还有个炮在雷道，可以破掉黑方底势，黑方提前落个象。红方不着急啊，补将稳固阵型，全部调整好了，再大举进攻。红天王一看啊，我始终保持这个阵型，根本就守不住，不如就调整吧。他回马，你要是用车捉他，他就跳到视角，还护住底象了。六脉神剑先来个实惠的进兵，黑方逮了一下，红方捉马，马比兵大呀，先撩吧。那红方的兵也活了，黑方先打一将，红方回去。这里黑方要是退车不让红方这个兵动，那红方就把车放中间，锁住中士可以进炮打马。看来黑方退车防守没什么用，这里就跳马。红方一算，你这马就算跳进来也没什么意思呀。一会儿实在不行，我来个这个呗。这个确实也成立。那红方就没管进兵，黑方跟了一下，红方不管就是冲啊。黑方补象，红方平兵。又下底车了吗？黑方落势，红方呢把车放中间捉马，黑方保了一下，红方进入九宫，这里已经守不住了，现在还有白拱象，黑方飞走，红方再冲一下到位了，往下黑方补个势，红方平炮打底象，黑方飞走，红方平炮还是要下底，就算你落线，红方也是下底，对手索性出将了，那红方把车拉到右边来个左右夹击。红天王跳马踩兵，红方打将，黑方上将，再来一下上三楼，还有一下退将，平车捉马，黑方保马，红方平炮来打，逃马就吃象。既然如此，就让他死的有价值一点，飞到高处。但红方还不打，嫌麻烦，他进了一步炮，哎，他是准备称势了。黑方甩车要下敌将，红方落象。这回下底都不带将了，这里退将呢还能多走几步。当时平车，这招呢意义并不大啊。红方直接把势打开，现在要平炮将了。黑方提前称势还算顽强，但当时退将，那红方风雷火炮就是一下，不敢称势，唯有回将。红方小刀弯膝，一招毙命。这招一走，黑方唯有投降。老将吃不动兵，又不能躲，用士吃下底车一将，中士不能动，得垫车吧，把马一吃。黑方走啥呢？要是飞象，红方就往右边甩车；如果吃士，那红方就打将，垫车吃象。无论接下来怎么走，红方再下底就可以把车对掉了。黑方收尾以后呢，就变成定势了。红方炮势必胜黑方单势。即使黑方双式都能赢，有兴趣的棋友可以回去摆一摆。这期视频就到此为止了，感谢您的收看，下期再见。